নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল অনলাইন হলে আপনাদের স্বাগত জানাইছো আজি আমি এই ভিডিওটি ক্লাস নাইনের প্রথম লেসন তো আমি আর আমার চারিকাশের বস্তুব এই লেসন তো আলোচনা করি মানে ক্লাস টেনের কেটামান লেসন করছো যদি এটালে চা নাই গে মো চ্যানেল তো গিয়ে চাই লোক আজি এই লেসন তো বিষয়ে আমি অল্প আলোচনা করি ইয়ারপরা কি কি ইম্পর্টেন্স আবার এই লেসন টুর প্রথম ইম্পর্টেন্স কথা তো হল পদার্থ ভৌতিক গুণ বা ভৌতিক ধর্ম কি এক নম্বর হল পদার্থব কণিকারে গঠিত আমার চারিওফালে যানবিল পদার্থ আছে আটাইবিল পদার্থবিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু কণিকার সমষ্টি লোক হয়ে পেলায় গঠিত হয় তো এই হল পদার্থ ভৌতিক গুণ তারপর দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য তো হব এই পদার্থবিল পদার্থ কণিকাবিল অতি ক্ষুদ্র একবারে ক্ষুদ্র আমি হয়তো খালি চকুরে যদি চাও আমি হয়তো দেখি নাপাবও পো একবারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকারে এই পদার্থবিল গঠিত হয় আমার চারিওফালে যা পদার্থ আছে এই পদার্থবিল ধর্ম বিষয়ে আমি গম পালো এক নম্বর তো হল পদার্থবিল কণিকারে গঠিত আর দুই নম্বর হল পদার্থ কণিকাবিল ক্ষুদ্র তারপর আছে পদার্থ বৈশিষ্ট্যর বিষয়ে কে পদার্থ কণিকাবর বৈশিষ্ট্য আছে এই পদার্থ যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার দ্বারা গঠিত হওয়া পদ যি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা আসলে পদার্থ এই কণিকাবর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এইবিল ভিতর হল পদার্থ কণিকাবর মাজত ব্যবধান আছে মানে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যা পদার্থ কণিকা আছে এই কণিকাবিল মাজত কিছু খালি ঠাই আছে ব্যবধান আছে ধর লো আমি এগিলাস পানির কথা ললো এই পানি গিলাস যদি আমি নিমখ বা এক চামুচ চেনি মিহলি করো তেন হলে পানিখিন কোনো আয়তন বাড়ি না যায় বা আমি বহার উমান না পাও তার কারণ তো এই যে পানির যি পানি হলে একটা জুলিয়া অবস্থা জুলিয়া পদার্থ এই জুলিয়া পদার্থখিনির মাজত কিছু খালি ঠাই আছে এই খালি ঠাইবিল চেনির কণিকাবিল সুমাই যায় সেই কারণে আমি তাক আমি গম পা না যাও এই হল পদার্থ কণিকাবিল প্রথম বৈশিষ্ট পদার্থ কণিকাবর মাজত ব্যবধান আছে ইয়ারপর আমি চাম পদার্থ কণিকাবর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য তো এই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল পদার্থ কণিকাবর অনবরতে গতি করে থাকে যা পদার্থ যা কণিকার দ্বারা গঠিত এই কণিকাবিল হল গতিশীল এইবিল একে ঠাই রয়ে না থাকে অনবরত গতি করে থাকে উদাহরণ হিসাবে চাব আমি কথা বুঝিবর কারণে একটা উদাহরণ লোব পো যদি এটা বালতিত আমি যদি পানি ল পানিখিনি যদি আমি এক চামুচ যদি নীল কাপড় ধোবর কারণে ব্যবহার করা নীল যদি আমি দিদ তিন হলে সেই গোটেই কাপড় বালতিত পানিখিনি নীলা হয়ে যায় এই পদার্থ এইটোর পর আমি গম পাব পো যে পদার্থ কণিকাবিল স্থির নহয় গতিশীল অনবরত গতি করে থাকে এই দুটা হল আমার পদার্থ বৈশিষ্ট্য আর আছে ইয়ার আগে আমি আগর উদাহরণটা আকো এবার লো পদার্থ কণিকাবর ইটুয়ে আনটোর নিজে নিজে মিহলি হয়ে যায় এবিধ পদার্থ কণিকার মাজত থাকা খালি ঠাই বা ব্যবধানের মাজত আনবিধ পদার্থ সুমাই পড়ে এইদরে দুটা বা দুটা বেলেগ বেলেগ পদার্থ কণিকা পরস্পর মিল হওয়া প্রক্রিয়াটুক ব্যাপন প্রক্রিয়া বলে কোয়া হয় ব্যাপন প্রক্রিয়া এই আমার জানবল কথা ব্যাপনের বিষয়ে আমি পিছন ভালকে পাম এই হল ব্যাপন প্রক্রিয়া কাক কয় তার পিছন বৈশিষ্ট্যটি হল পদার্থ কণিকাবর মাজত আকর্ষণ আছে আজি এই কণিকাবর অনবরত ঘুরি ফুড়া কণিকাবর এই কণিকাবর মাজত আকর্ষণ বল আছে ইটুয়ে সিটুক টানি থাকে মানে আঁতরি না যাবর কারণে ইটুয়ে সিটুক ধরে রাখে তার ফলত পদার্থব এটা নির্দিষ্ট আকৃতি লাভ করে এইবিল হল পদার্থ বৈশিষ্ট্য ইয়ার কেটামান প্রস্তাবলী দিয়ে আছে তলর কোনব পদার্থ চকি চকি তো পদার্থ বায়ু বায়ু পদার্থ গেসীয় পদার্থ প্রেম প্রেম পদার্থ নহয় গুন্ধ পদার্থ নহয় ঘৃণা পদার্থ নহয় বাদাম পদার্থ চিন্তা পদার্থ নহয় ঠান্ডা পদার্থ নহয় ঠান্ডা পানি পদার্থ সুগন্ধি দ্রব্যর সুবাস এই পদার্থ নহয় এটালেক আমি পদার্থ ভৌতিক ধর্ম বিষয়ে পালো দুটা ধর্ম পালো তারপর পদার্থ বৈশিষ্ট্য পালো তিনটা বৈশিষ্ট পদার্থ কণিকাবর তিনটা বৈশিষ্ট্য পালো এটা পদার্থ অবস্থা পদার্থ তিনটা অবস্থা আছে গোটা বা কঠিন জুলিয়া আর গেসীয় এই বিষয়ে আমি সকলেই জানো সবই জানো পদার্থ তিনটা অবস্থা আছে আর এই প্রত্যেকটা অবস্থার বিষয়ে আমি অকমান অকমান বহলভাবে আলোচনা করি এটা প্রথম ভাগ তো হল গোটা অবস্থা গোটা অবস্থা মানে আমি সাধারণত যা বস্তু সদায় দেখি থাকি চকি টেবুল কিতাব কলম 
এগুলা হল গোটা পদার্থ যার নির্দিষ্ট আকার আছে আকৃতি আছে এইবিল হল গোটা পদার্থ আর এই গোটা পদার্থবিল কিছু ধর্ম আছে যাকে কি করে বাকি যা পদার্থ আছে জুলীয় পদার্থ আর গেসীয় পদার্থত অকমান পৃথক করে সিহত নিজের কিছু ধর্ম আছে এই ধর্ম বিষয়ে ধর্ম কেটার বিষয়ে আমি আলোচনা করি এই ধর্ম ধর্মবিল ভিতর প্রথম ধর্ম তো হল গোটা পদার্থর নির্দিষ্ট আকৃতি আকার তারপর স্পষ্ট পরিসীমা আর স্থির আয়তন আছে এই হল গোটা পদার্থ ধর্ম মানে গোটা পদার্থ এটা নির্দিষ্ট পরিসীমা আছে তার নির্দিষ্ট সীমা আছে তারপর এটা নির্দিষ্ট আকৃতি থাকে আর স্থির আয়তন তারপর হল এই গোটা পদার্থর সংকোচনশীলতা অতি নগণ্য সংকোচনশীল অতি নগণ্য মানে আমি এক যদি টানো টানি চাও তে হলে খুব নগণ্য সংকোচনশীলতা মানে ইহতে আমি বাইরের যদি বল প্রয়োগ করো তেহলে ইহতে নিজের আকৃতি সহজে সলনি নক আমি যদি বেছিকে বল প্রয়োগ করো বেছিকে বল প্রয়োগ করো তেহলে ই কি করবো ইয়ার ভাঙি যাব আর ইয়ারপর আমি এটা কথা আর এটা ইয়ারপর আমি ধর্ম পাব পো এই দুটা ধর্ম আমি গম পাব যে গোটা পদার্থ দৃঢ় টান দৃঢ় আর টান এইকিটা হল গোটা পদার্থর বৈশিষ্ট্য মানে ধর্ম মানে কি কই গো আপনাদের যদি পারে তেহলে নোট করে যাব সুবিধা হবো আপনাদের কারণে তারপর আমি নেক্সট চাও কেটামান উদাহরণ দিয়ে আছে উদাহরণবিল আপনাদের কিতাপত গিয়ে চাই লোক তারপর আছে জুলিয়া অবস্থা জুলিয়া অবস্থা আর কিছু জুলিয়া মানে কি আর পানি গাখীর তেল এইবিল হল জুলিয়া অবস্থা এই জুলিয়া অবস্থাবিল কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এই বৈশিষ্ট্যবিল যা বৈশিষ্ট্য ইহতক বাকি বেলে পদার্থবিল পৃথক করে এই বৈশিষ্ট্য বা ধর্মবিল বিষয়ে আমি অকমান আলোচনা করি জুলিয়া পদার্থ ধর্ম হয়েছে ইহতর নিজা আকৃতি নাই নিজা আকৃতি নাই কিন্তু নির্দিষ্ট আয়তন আছে মানে জুলিয়া পদার্থর নিজা আকৃতি নাই আমি যি পাত্রতে রাখো সেই পাত্রে আকৃতি আমি এই কথা সকল জানো ইহতর নির্দিষ্ট আয়তন আছে কিন্তু ইহতক যি পাত্র রখা হয় তার আকৃতি লয় জুলিয়া পদার্থ বই যাব পারে আকার সলাব পারে গতি ইহত দৃঢ় নহয় ইহতক প্রবাহী বলে কোয়া হয় এইকিটা হল জুলিয়া পদার্থর বৈশিষ্ট্য তারপর কেটামান উদাহরণ দিছে আর জুলা জুলিয়া পদার্থ ব্যাপনের বেগ গোটা পদার্থ তুলনাত বেছি কেন জুলিয়া পদার্থ কণিকাব সহজে গতি করবেন আর এই কণিকাব দূরত ইটোরপরা সিটোর মাজের দূরত গোটা পদার্থতক বেছি মানে অকমান আঁতরে আঁতরে থাকে তো সেইভাবে এই পদার্থবিল গতি করবেন ইয়ারপিছত আহিলে গেসীয় পদার্থ গেসীয় পদার্থ হল আমার বায়ু চারিওফালে থাকা যাবল বায়ু এই গোটেবিল গেসীয় পদার্থ পড়ে গেসীয় পদার্থ বৈশিষ্ট্য আছে এই বৈশিষ্ট্যবিল আমি চাও গেসীয় পদার্থ প্রথম বৈশিষ্ট্যটি হল গেসীয় পদার্থ নির্দিষ্ট আকার আর আকৃতি দুইটাই না থাকে আমি এক যো পাত্র রাখব আর যো আয়তন লোক পে আর ইহত অতি বেশি সংকোচনশীল হয় গেসীয় পদার্থব হল বেশি সংকোচনশীল ইয়ার মানে সংকোচনশীল ধর্ম সংকোচনশীলতার ধর্মটি যথেষ্ট বেছি জুলিয়া আর গোটা পদার্থ তুলনা আমি যদি বেছি পরিমাণের সরহ পরিমাণের গেসীয় পদার্থ আমি এটা সর পাত্র আমি ভরাব পো তারপর গেসীয় পদার্থ যাব পদার্থ কণিকাবিল গতি করে থাকে এই পদার্থ কণিকাবিল গতি জাদিচ্ছিকভাবে মানে ইচ্ছা অনুসারে যেনি তেনি দিশত কোনো নির্দিষ্ট দিশত নয় যেনি তেনি গতি করে থাকে তারপর পদার্থ কণিকাব মাজের ব্যবধান গোটা পদার্থ আর জুলিয়া পদার্থ তুলনাত বহু বেছি আতর আতরে থাকে ইয়ার পিছন আহিলে পদার্থ অবস্থার পরিবর্তন হয় না মানে পদার্থ অবস্থা যুক্ত তিনটা অবস্থা আছে গোটা জুলিয়া গেছিও এই তিনটা অবস্থা আমি পরিবর্তন মানে সিহত পরিবর্তন হয় নাই না সদায় একটা অবস্থা থাকে সেই কথা বিষয়ে পাম ইহতর এই অবস্থাকিটার পরিবর্তন হয় এই পরিবর্তনটি নির্ভর করে তাপর উপর 
আমি যদি গোটা পদার্থ এটা তাপ দিও গোটার পর জুলিয়া হব জুলিয়ার পর গেসি অবস্থা প্রাপ্ত হয় উদাহরণ হিসাবে যদি আমি গোটা অবস্থা এটু করা বরফ লৈছো এই বরফ টুকার যদি আমি তাপ দিও তেনে হলে ই বরফ টুকা গলি জুলিয়া অবস্থা প্রাপ্ত হব আর তাক যদি আমি আরো তাপ দিও তেনে হলে এই জুলিয়া অবস্থা পাখি বাষ্পলৈ পরিবর্তন হব অর্থাৎ গেসি অবস্থালৈ পরিবর্তন হব অর্থাৎ পদার্থর অবস্থার পরিবর্তন তাপর উপর নির্ভরশীল এইখিনিতে আমি দুটামান ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট পাইছো এটা হল পদার্থ গলনাঙ্ক গলনাঙ্ক কি বা কাক বোলে ইয়ার উত্তরটো হব এক বায়ুমণ্ডলের চাপত য উষ্ণতার কঠিন পদার্থ গলি গৈ জুলিয়া অবস্থা প্রাপ্ত হয় সেই উষ্ণতা পদার্থটোর গলনাঙ্ক বোলে ইয়ার অর্থ হয় যে আমি যদি বরফ টুকা গলাবলে আরম্ভ করছো য এক বায়ুমণ্ডলের চাপত বরফে টুকা লো আর তাত আমি যদি যদি উষ্ণতা দিও যদি উষ্ণতা পোয়ার লগে লগে ই গলিবলে আরম্ভ করে সেই উষ্ণতাটো সেই পদার্থটো গলনাঙ্ক বলে কোয়া হয় উদাহরণ হিসাবে বরফ গলিবলে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস বরফ গলিবলে আরম্ভ করে অর্থাৎ গোটা বরফটো পানি হবলে আরম্ভ করে আর ইয়ার গলনাঙ্ক দিয়েছে বরফর গলনাঙ্ক হল টু সেভেন্টি থ্রি এটু হল পদার্থর গলনাঙ্ক গলনাঙ্ক বলে কোয়া হয় এইখানে আমি আর একটা ইম্পর্টেন্ট বস্তু পাইছো এই হল বিগলন লিন তাপ বিগলন লিন তাপ কাক কোয়া হয় এক বায়ুমণ্ডলের চাপ আর গলনাঙ্ক উষ্ণতাত এক কিলোগ্রাম কঠিন পদার্থ জুলিয়া অবস্থালে নিবলে যি পরিমাণে তাপর প্রয়োজন হয় তাক পদার্থটো বিগলন লিন তাপ বলে কোয়া হয় এই আপনাদের চাই লোক ইম্পর্টেন্ট হয় অকমান এরিয়া ছবিটি দেখুয়াই দিছে গোটা অবস্থা গোটা অবস্থা যদি আমি তাপ দিয়ে জুলি অবস্থা প্রাপ্ত হয় আর জুলি অবস্থা আকো যদি তাপ দিয়ে আমি গেছি অবস্থালে যায় আর ঠিক তেনে গেছি অবস্থাক যদি আমি চেষ্টা করো তারপর একটা যদি তাপটো কমাই দিও তেনেহলে জুলি অবস্থা পাব আর এই জুলি অবস্থাক আকো যদি আমি চেষ্টা করো তেনেহলে গেছি অবস্থা প্রাপ্ত হব সরি গোটা অবস্থা প্রাপ্ত হব এইখানে এটা কথা কই লো উষ্ণতার এস আই একক হয়েছে ক্যালভিন এক কে আখর দরে লিখা হয় ক্যালভিন কে বরফলা কে আখর দরে লিখা হয় আর জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস ইকুয়াল টু টু সেভেন্টি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ক্যালভিন বলে ধরা হয় আর সাধারণত আমি জিরো জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস ইকুয়াল টু টু সেভেন্টি থ্রি ক্যালভিন লিখো মানে যদি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস হয় তেনে হলে টু সেভেন্টি থ্রি ক্যালভিন হবো যদি এক ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস হয় তেনে হলে টু সেভেন্টি থ্রি প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু হব টু সেভেন্টি ফোর ক্যালভিন এই লেসনটোর পর প্রশ্ন কেলভিনের পর ডিগ্রি সেলসিয়াসলে নিয়াত আর ডিগ্রি সেলসিয়াসের পর কেলভিনলে নিয়া তেনকা ধরনের প্রশ্ন আহে ইয়ার পিছন আমি পদার্থর অবস্থা পরিবর্তনের কথা গম পালো কিন্তু এটা আমি আর এটা কথা গম পাম কিছু ক্ষেত্র কি হয় তাপর প্রভাবত জুলিয়া অবস্থা প্রাপ্ত নোহাক কঠিন অবস্থা পুনে কঠিন অবস্থার পর পুনে পুনে গেছি অবস্থালে রূপান্তরিত হয় এই প্রক্রিয়াটো কোয়া হয় উদ্ধপতন মানে মাজত এটা স্টেজ নোপাকে ধরক গোটা অবস্থা আছে গোটা অবস্থারপর মাজর যদি স্টেজ জুলিয়া অবস্থা নোপাকে ডাইরেক্ট কঠিন অবস্থা পায় বা কঠিন অবস্থাত আছে কঠিন অবস্থারপর গেছিও মাজর জুলিয়া অবস্থা নোপাকে গেছি অবস্থালে রূপান্তর এই প্রক্রিয়াটো কোয়া হয় উদ্ধপতন বলে কোয়া হয় এই ইম্পর্টেন্ট হয় উদ্ধপতন কি এই প্রশ্নটা আহে বারে বারে আহে তারপর শুকান বরফ এই শুকান বরফটো আহে শুকান বরফ কি গোটা কার্বন ডাই অক্সাইডর চাপ কমায় এক বায়ু এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপলে আনলে জি ই জুলিয়া অবস্থা প্রাপ্ত নোহাক পুনে পুনে গেছিও হয় সেই কারণে গোটা কার্বন ডাই অক্সাইডক শুকান বরফ বলে কোয়া হয় এই ছবিটি দেখাই দিছে গোটা অবস্থারপর যদি জুলিয়া অবস্থা পায় তে তাক স্ফীতিকরণ বলে কোয়া হয় আর জুলিয়ার পর যেটা গেছি অবস্থা পায় এটা খনিভবন সরি বাষ্পীভবন বলে সরি মূর ভুল হল গোটা অবস্থার পর যেটা জুলিয়া অবস্থা পায় তাক কোয়া হয় গলন আর জুলিয়ার পর যেটা গেছিও পায় তাক কোয়া হয় বাষ্পীভবন ঠিক তেনে গেছিও পর জুলিয়া অবস্থা পালে তাক কোয়া হব ঘনিভবন আর জুলিয়ারপরা গোটা অবস্থা পোয়া প্রক্রিয়াটুক 
स्फटिकरण भी क्या है और गोटार पर डायरेक्ट गेसिओ गेसिओर पर डायरेक्ट गोटा अवस्था पाले तक क्या हम उधपतन आम उधपतन विषय गम पाल इतने बाष्पी भवन मानने बाष्प हो जा नाम तो आम गम पाई कि बुझा से बाष्पी भवन मानने हल कष्णत जिको उष्णत क्यों जुलिया पदार्थ बाष्पलेवर्तन हुआ पर बाष्पी भवन भी क्या है और यह बाष्पी भवन कईटाम कारक ऊपर निर्भर कर बाष्पी भवन प्रक्रिया तो कईटाम कारक ऊपर निर्भर कर तार भर प्रथम कारक तो हल तरल पृष्ठकाली बाढ़ तरल पृष्ठकाली बाढ़ बाष्पी भवन बाढ़ अर्थ ये आम जो एट गिलास अलग पानी लो और एक् डांगर थाल पानी लो तेन थाल पानी थाल पानीखिल सोकाले बाष्पले परवर्तन हो मैं पृष्ठकाली जो बाढ़ तेन बाष्पी भवन मात्रा बाढ़ दु नम्बर तो हल उष्णता बृद्धि हमें बाष्पी भवन बाढ़ तो आम सकें जान उष्णता बाढ़ बाष्पी भवन बाढ़ तार पास तीन नम्बर पॉइंट आज है वायुर आर्द्रता कमिले वायुर आर्द्रता जो कमे तेन बाष्पी भवन बाढ़ तार पिछर प्रश्न आज तार पिछर पॉइंट तो आज बतहर बेग बतहर जो बेग बाढ़ तेन बाष्पी भवन बाढ़ चार कारक ऊपर बाष्पी भवन निर्भर कर एक इम्पर्टेन्ट है बाष्पी भवन निर्भर कर कारक कि परीक्षार प्रश्न है आम जो आम हाथ अलमान एसिटान लो हाथ तलवा तैयार कि है ठंडा अनुभव करूँ यार कारण तो हल कि एसिटान ले हाथ तलवार ताप शक्ति शोषण कर बाष्पीभूत है ठंडा अनुभव करूँ और दूटाम उदाहरण दी से उदाहरणक चाय तार पास सरी गरमकाली आम कपाही कपूर पिंधा उचित क्या पिंध लगे ये प्रश्न तो आए यह प्रश्न तो परीक्षा आए यह धुनिया के चाय लगभग गरमकाली आम देह अधिक घम ऊल जार फल आम देह तो शीतल हो पड़े आम जानू जो बाष्पी भवन समय तरल पृष्ठ थका कणिका समूह चार चार अथवा आम शर ऊल घम कणिका समूह देह पृष्ठर शक्ति आहरण कर बाष्पीभूत है बाष्पी भवन लीन तपर पर समान ताप शक्ति आम देहर पर शोषण कर लगे आम देह तो शीतल पड़ जाए कपाही कपड़े आम गार्वा घम भल शोषण कर बाष्पीभूत हाथ सहय कारण तो तार पास और आ बरफर पानी थका गिलास एट बाहर पृष्ठ पानी टोपाल बिगि थके क्यों ये तो ठीक तेने दिए अपने धुनिया के चाय लगभग एक क्या इम्पर्टेन्ट है यार पिछत आज आम शिकिल आम लेन तो जीमानी पाल इतना शर्टक गोटेखी से किसने कि लेन तो पढ़े प्रश्नवली आम शिकिल ना इतना किसान इम्पर्टेन्ट इम्पर्टेन्ट बस्तु थे जब शर्टक दिया थे ये आम चाह पार सूधा है तो ये आप धुनिया के भलद चाय लगभग भिडिओ तो जो भल लगे तेन लाइक कर शेयर कर और चेनेल तो जो प्रथम बारे से तेन चेनेल सबसक्राइब कर लो धन्यवाद